Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangal Kar Chaaru Degan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwa Sadiyude. Seva Natinde. Yed Padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori Jana Deyada Vishwa Sam. Jana Da Pal. Tikachum Pudume Yode. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം ന്യൂസ് എവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ അൻപത്തിയൊന്നാമത് സംസ്ഥാന സീനിയർ ഖോഖോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കം പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി എ മധുസൂദനന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു റോഡിൽ തള്ളിയ മാലിന്യം നാട്ടുകാർ തിരിച്ചെടുപ്പിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി കോട്ടത്തും ചാലിലെ നാട്ടുകാരാണ് മാലിന്യം തള്ളിയവരെ കണ്ടെത്തി തിരിച്ചെടുപ്പിച്ചത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിഭാഗം മാലിന്യം തള്ളിയവർക്കെതിരെ അയ്യായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കി ഓലയമ്പാടിയിൽ കനത്ത കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ പൊട്ടി വീണ് വൻ നാശനഷ്ടം പെരുവാമ്പയിൽ പി പി രാമന്റെ വീടിനു മുകളിൽ മരം പൊട്ടിവീണു പയ്യന്നൂർ കേളോത്ത് ഹോട്ടൽ മാലിന്യം റോഡിലൊഴുക്കുന്നതായി പരാതി കേളോത്തെ അമലോത്ഭവ ദേവാലയത്തിന് മുന്നിലൂടെയാണ് മാലിന്യം ഒഴുക്കിവിട്ടത് റോഡരികിലൂടെ അടുക്കള മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുക്കിവിട്ടതോടെ കടുത്ത ദുർഗന്ധമാണ് ദേവാലയത്തിലെത്തുന്നവർക്കുൾപ്പെടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് വാർത്തകൾ വിശദമായി അൻപത്തിയൊന്നാമത് സംസ്ഥാന സീനിയർ ഖോഖോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കം പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി എ മധുസൂദനന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കായികക്ഷമതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കുട്ടികൾ ലഹരിയുടെ വലയിൽ പെടില്ലെന്ന് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന അമ്പത്തൊന്നാമത് സംസ്ഥാന സീനിയർ ഖോഖോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പുരുഷ വനിതാ ടീമുകൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഖോഖോ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് ബാലഗോപാൽ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി ജി രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വാർഡ് കൌൺസിലർമാരായ സുമ കെ കെ എം ബഷീർ എ ശോഭ സ്കൂൾ മാനേജർ അബ്ദുൾ മുത്തലീബ് എം പി ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് സന്തോഷ് എസ് എം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ റോഡിൽ തള്ളിയ മാലിന്യം നാട്ടുകാർ തിരിച്ചെടുപ്പിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിഭാഗം മാലിന്യം തള്ളിയവർക്ക് അയ്യായിരം രൂപ പിഴയിടാക്കുകയും ചെയ്തു റോഡിൽ തള്ളിയ മാലിന്യം നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ട് ഉടമയെ കൊണ്ട് തിരിച്ചെടുപ്പിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി കോട്ടത്തും ചാലിലെ നാട്ടുകാരാണ് മാലിന്യം തള്ളിയവരെ കണ്ടെത്തി തിരിച്ചെടുപ്പിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയാണ് ആയുർവേദ കോളേജ് കോട്ടത്തും ചാൽ റോഡിൽ ഭക്ഷ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ ചാക്കിലാക്കി തള്ളിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് രാത്രിയിൽ കുറുക്കനും നേരം പുലർന്നതോടെ തെരുവുനായകളും മാലിന്യം കടിച്ചുവലിച്ച് റോഡിൽ വിതറിയ നിലയിലായി ഇതുവഴി വന്നവർ വിവരം നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പേരെഴുതിയ ഒരു കവർ കണ്ടെത്തുകയും ഏഴിലോട്ടെ ഒരു വിവാഹ സദ്യയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു അതോടെ മാലിന്യം തള്ളിയവരെ വിളിച്ചുവരുത്തി തിരിച്ചെടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വിവരമറിഞ്ഞ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിഭാഗമെത്തി അയ്യായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഓലയമ്പാടിയിൽ കനത്ത കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ പൊട്ടിവീണ് വൻ നാശനഷ്ടം പെരുവാമ്പയിൽ പി പി രാമന്റെ വീടിനു മുകളിൽ മരം പൊട്ടിവീണു 
ഓലയമ്പാടിയിൽ പൊന്നമ്പാറ മാതമംഗലം റോഡിലും പെരുവാമ്പയിൽ പാടിച്ചാൽ പെരുവാമ്പ റോഡിലും മരം പൊട്ടി വീണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ തകർന്നു പെരിങ്ങോത്തു നിന്നും സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പി വി അശോകന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ ഇ ടി സന്തോഷ് കുമാർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ പി വി ബിനോയ് പി കെ സുനിൽ പി വി ലതേഷ് തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ കേളോത്ത് ഹോട്ടൽ മാലിന്യം റോഡിലൊഴുക്കുന്നതായി പരാതി കേളോത്തെ അമലോത്ഭവ ദേവാലയത്തിന് മുന്നിലൂടെയാണ് മാലിന്യം ഒഴുക്കിവിട്ടത് പയ്യന്നൂർ കേളോത്തെ ഹോട്ടൽ മാലിന്യമാണ് റോഡരികിലൂടെ ഒഴുക്കിവിടുന്നതായി പരാതി ഉയർന്നത് അമലോത്ഭവ ദേവാലയത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഹോട്ടൽ കൂടാതെ മോസ്കും മദ്രസയും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഭാഗമാണിത് റോഡരികിലൂടെ അടുക്കളം മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുക്കിവിട്ടതോടെ കടുത്ത ദുർഗന്ധമാണ് ദേവാലയത്തിലെത്തുന്നവർക്കുൾപ്പെടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിനു മുൻപും സമാനാനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട് ഞാൻ ലിൻഡോ സ്റ്റാൻലി അച്ഛൻ പയ്യന്നൂർ അമലോത്ഭവ ദേവാലയ പള്ളിയിലെ വികാരേശനാണ് പയ്യന്നൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയമാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ദേവാലയത്തിനടുത്ത് ഒരു ഹോട്ടൽ റൂസ്റ്റർ എന്നൊരു ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് രാവിലെ പമ്പ് രാവിലെയോ രാത്രിയോ പമ്പ് ചെയ്ത കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് വെള്ളം ഈ റോഡിലെല്ലാം പടർന്നിട്ട് അസഹനീയമായ ദുർഗന്ധം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് നാളെ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയുടെ ദിവസമാണ് ഇവിടെയെല്ലാം വളരെ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു മദ്രസയുണ്ട് അപ്പുറത്തൊരു മുസ്ലിം പള്ളിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് റോഡിലൂടെ പോകുന്നവരും ഒക്കെ മുക്കുപൊത്തിയാണ് ഇതുവഴി നടന്നു പോകുക ഇത് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു പ്രവണതയല്ല ഇതിനു മുമ്പും ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ഫൈൻ അടയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അവിടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ അധികാരിയുടെ ഒക്കെ ഒരു മനോ മൗന സമ്മതം പോലെയാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ളവരും ഇപ്പോൾ എസ് ബി ഐയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും റിട്ടയറേഴ്സും ഒരുമിച്ച് എസ് ബി ടി സംഗമം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാപരിപാടികളും അനുമോദനവും നടന്നു പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന എസ് ബി ടി സംഗമം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അതിപ അശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി തമ്പുരാട്ടി ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭൂഭാഗം തിരുവിതാംകൂറായിരുന്നു ഇന്ന് തിരുവിതാംകൂർ നമ്മുടെ നിത്യ ഭൂപടത്തിലില്ല ആദ്യമൊക്കെ ഓർമ്മകളുണ്ട് കൊച്ചി കോഴിക്കോട് എല്ലാം ഉണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നു തിരുവിതാംകൂറില്ല കെ വി ഹരിദാസ് ജെ പി എൻ തമ്പി സജീവ കൃഷ്ണൻ ടി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി കിഷോർ ബാബു എ സി മാധവൻ ജി വേണുഗോപൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം കെ സുരേഷ് ബാബു എൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു എഴുത്തുകാരൻ കെ സേതു ബാലചന്ദ്രൻ എസ് കെ നായർ ചന്ദ്രശേനൻ കെ ശ്രീനിവാസൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ആശംസകൾ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മുതിർന്നവരെ ആദരിച്ചു കേരള വൺ ആൻഡ് സമുദായ സംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ആനന്ദ തീർത്ഥ ആശ്രമ ഹാളിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള വൺ ആൻഡ് സമുദായ സംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ആനന്ദ തീർത്ഥ ആശ്രമ ഹാളിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ മോഹനൻ പെരുവണ്ണാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് അനിൽകുമാർ സി കെ രമേശൻ എ പി ശാരദ ബാലൻ പെരുവണ്ണാൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ചടങ്ങിൽ വച്ച് വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എ കെ എസ് ടി യു ജനയുഗം സഹപാഠി അറിവോത്സവം സീസൺ സിക്സ് പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ മത്സരം ബി എം എൽ പി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂരിൽ നടന്നു പ്രസിദ്ധ സിനിമാ നാടക സംവിധായകൻ എം ഡി അന്നൂർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു എ കെ എസ് ടി യു ജനയുഗം സഹപാഠി അറിവോത്സവം സീസൺ സിക്സ് പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ മത്സരം ബി
അമർനാഥ് കെ ടി ഹുസ്നബിൻ മുഹമ്മദ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിലും വിജയികളായി പ്രസിദ്ധ സിനിമാ നാടക സംവിധായകൻ എം ടി അന്നൂർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കെ വി ബാബു പി ലക്ഷ്മണൻ കെ വി പത്മനാഭൻ രഘുവരൻ പയ്യന്നൂർ കൺവീനർ സ്മിത ടീച്ചർ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു പുതുപ്പള്ളിയിൽ ചാണ്ടിയുമ്മന്റെ വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് പുതിയങ്ങാടി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി തുടർന്ന് മധുരവിതരണവും നടന്നു പുതുപ്പള്ളിയിൽ ചാണ്ടിയുമ്മന്റെ വിജയത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുതിയങ്ങാടി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോയ് ചൂട്ടാട് സുധീർ വെങ്ങര സജി നാരായണൻ ശ്രീജിത്ത് പൊങ്ങാടൻ റീന സുരേഷ് സുനിൽ ഇട്ടമൽ പി അബ്ദുൾ ഖാദർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് മധുരപലഹാര വിതരണവും നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അജൈവ മാലിന്യം നൂറ് ശതമാനം യൂസർ ഫീസ് ശേഖരണ പ്രഖ്യാപനം നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചു ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അജൈവ മാലിന്യം നൂറ് ശതമാനം യൂസർ ഫീസ് ശേഖരണ പ്രഖ്യാപനം എം വി ജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നവകേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഇ കെ സോമശേഖരൻ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി രാജീവൻ കെ എം സുനിൽകുമാർ ആശംസ് ഫിലിപ്പ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ കെ അനിത കെ പി നിഷ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിലെ പോലീസ് മെഡൽ നേടിയ തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ ടി സുരേഷ് കുമാറിനെ മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ രക്ഷാധികാരി രമേശൻ ഹരിത ആദരം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശിഷ്ട സേവനത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ പോലീസ് മെഡൽ നേടിയ തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ ടി സുരേഷ് കുമാറിനെ മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ രക്ഷാധികാരി രമേശൻ ഹരിത ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മനീഷ് കെ വി പി ദിബീഷ് തമ്പാൻ കാനായി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കെ എസ് കെ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് കാനായിയിൽ നടക്കും സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് കെ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് കാനായിയിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ശാസ്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എം രാഘവൻ ടി ഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയുടെ പ്രതിമാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ശാസ്ത്ര പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു 
കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയുടെ പ്രതിമാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ശാസ്ത്ര പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മാലിന്യവിമുക്ത കേരളം കുട്ടികളുടെ പങ്ക് ശാസ്ത്രം നിത്യജീവിതത്തിൽ ആഗോളതാപനവും ഓസോൺ ശോഷണവും തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു പ്രസംഗ മത്സര വിഷയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ മാസവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് പത്ത് സ്കൂളിനകത്ത് ഓരോ മാസം ഓരോ പരിപാടികൾ എന്നതിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നിവിടെ ഈ മാത്രം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്രസന്ന മത്സരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിസ് മത്സരവും ഈ രണ്ട് പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തീരുമാനം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കെ വി സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഭാർഗവൻ മാസ്റ്റർ പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ കെ എം ലൈന ടീച്ചർ അശ്വതി സനൂപ് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ബാലസംഘം മാഡായി ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ഏഴോത്ത് വിളംബര ജാഥ നടന്നു സെപ്റ്റംബർ പത്തിനാണ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഗീത ശില്പം ചിത്രപ്രദർശനം എന്നിവയും നടക്കും വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ കളർ സപ്ത സർഗോത്സവം നടന്നു കവിയും പ്രഭാഷകനുമായ സി എം വിനയചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന കളർ സപ്ത സർഗോത്സവം കവിയും പ്രഭാഷകനുമായ സി എം വിനയചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കളർ സപ്ത സർഗോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏഴു മാസങ്ങളിലായി കഥോത്സവം കാവ്യോത്സവം ചൊല്ലുത്സവം കടങ്കഥ ഉത്സവം ഭാഷണോത്സവം വരയുത്സവം വർണോത്സവം എന്നിവ നടക്കും വാർഡ് കൌൺസിലർ ടി ദാക്ഷായണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ പ്രസാദ് കെ വി ഗിരിജ വി വി സുഖു കെ സജ്ന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമിയുടെയും സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ സെന്റർ തഞ്ചാവൂരിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദേശീയ ഫോക്ക് ഫെസ്റ്റ് കയ്യൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നടക്കും കയ്യൂർ രക്തസാക്ഷി സ്മാരക ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബും ഇ കെ നായനാർ സ്മാരക ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബുമാണ് ഫോക്ക് ഫെസ്റ്റിന് ആതിഥ്യമരുളുന്നത് കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമിയുടെയും സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ സെന്റർ തഞ്ചാവൂരിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദേശീയ ഫോക്ക് ഫെസ്റ്റ് കയ്യൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നടക്കും സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിന് വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തുടർന്ന് ഹരിയാന ജമ്മു കാശ്മീർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാരും വിവിധ നൃത്ത പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കും രണ്ടാം ദിവസം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഒറീസ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കലാകാരന്മാരും മൂന്നാം ദിവസം ആസാം പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കലാകാരന്മാരും അണിനിരക്കും മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി കേരളത്തിലെ കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കേത്രാട്ടം പൂതനയും തെറിയും പളിയ നൃത്തം മുടിയേറ്റ് കണ്ണിയാർക്കളി താവം ഗ്രാമവേദിയുടെ നാടൻ കലാമേള എന്നിവയും അരങ്ങേറുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ എം രാജീവൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എം പ്രശാന്ത് പി രവീന്ദ്രൻ എം മനോജ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാർഷിക സംസ്കൃതി തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനും നാടിന്റെ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും കർഷക സംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഏരിയയിലെ മുഴുവൻ നെൽവയലുകളും തരിശുരഹിത വയലുകളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പെരളം സൌത്ത് വില്ലേജ് തല കർഷക കൂട്ടായ്മ പെരളം ദേശീയ കലാസമിതി ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു പെരളം ദേശീയ കലാസമിതി ഹാളിൽ നടന്ന കർഷക കൂട്ടായ്മ കേരള കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും പെരളം സർവീസ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമായ ടി എ നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ അനുഷ മുഖ്യാതിഥിയായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പി വി രമേശൻ സി പി ഐ എം പെരളം സൌത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറിമാരായ ആർ ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ കെ ടി രാജീവ് കുമാർ പി നിർമ്മല കേരള കർഷക സംഘം പെരളം സൌത്ത് വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി കെ സന്തോഷ് ട്രഷറർ പി പി ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു
അൻപത്തിയൊന്നാമത് സംസ്ഥാന സീനിയർ ഖോഖോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കം പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു റോഡിൽ തള്ളിയ മാലിന്യം നാട്ടുകാർ തിരിച്ചെടുപ്പിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി കോട്ടത്തും ചാലിലെ നാട്ടുകാരാണ് മാലിന്യം തള്ളിയവരെ കണ്ടെത്തി തിരിച്ചെടുപ്പിച്ചത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിഭാഗം മാലിന്യം തള്ളിയവർക്കെതിരെ അയ്യായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കി ഓലയമ്പാടിയിൽ കനത്ത കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ പൊട്ടി വീണ് വൻ നാശനഷ്ടം പെരുവാമ്പയിൽ പി പി രാമന്റെ വീടിനു മുകളിൽ മരം പൊട്ടി വീണു പയ്യന്നൂർ കേളോത്ത് ഹോട്ടൽ മാലിന്യം റോഡിലൊഴുക്കുന്നതായി പരാതി കേളോത്തെ അമലോത്ഭവ ദേവാലയത്തിനു മുന്നിലൂടെയാണ് മാലിന്യം ഒഴുക്കിവിട്ടത് റോഡരികിലൂടെ അടുക്കള മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുക്കിവിട്ടതോടെ കടുത്ത ദുർഗന്ധമാണ് ദേവാലയത്തിലെത്തുന്നവർക്കുൾപ്പെടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം